హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం నెట్వర్కింగ్ టాపిక్లో కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ కనెక్షన్ లెస్ టాపిక్స్ చూసాం సో ఈరోజు చూడబోయే టాపిక్ డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ సో డిజిటల్కి బిఫోర్ ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిషన్ మనం డేటా కానీ సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి పంపించే ఒక కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రాన్స్మిషన్ సో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ మనం ఏ ఫామ్లో చేస్తున్నాము అంటే డిజిటల్ ఫామ్లో చేస్తున్నాం సో డిజిటల్ అనే వర్డ్ మనకి కంప్యూటర్ ఓరియంటెడ్గా మనం తీసుకుంటాం సో డిజిటల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బైనరీ ఫార్మేషన్స్తో మనం డిజిటల్గా సిస్టంలో డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటాం సో అలాంటి ట్రాన్స్మిషన్ ఏదైతే ఉందో అది డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ కింద మనం చెప్పుకుంటాం సో అయితే ఇది ఏ టైప్లో ఎన్ని టైప్స్లో డేటాని డిజిటల్ ఫార్మేషన్లోకి తీసుకుంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సిస్టంలో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ డేటా ఉండే ఫార్మేషన్ వచ్చేసరికి ఎనలాగ్ ఆర్ డిజిటల్ సో డేటాని మనం ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం ఎనలాగ్ కానీ డిజిటల్ కానీ బట్ కంప్యూటర్లో మీరు స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే కంపల్సరీ అది ఏ ఫామ్లో ఉండాలి డిజిటల్ ఫామ్లో ఉండాలి డిజిటల్ ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బైనరీ డిజిట్స్ జీరో అండ్ వన్ కాంబినేషన్స్తో మనం తీసుకునేది డిజిటల్ ఫార్మేషన్ అంటాం సో ఇక్కడ డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ అవ్వాలి అంటే టూ వేస్లో మనం డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ చేసుకోవచ్చు వన్ డిజిటల్ టు డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఎనలాగ్ టు డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ సో డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ లైన్ కోడింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ అని చెప్తాం సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ కోడింగ్ ఎన్ కోడింగ్ సో మనకి డేటా ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు టూ ఫార్మేషన్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఎన్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ కోడింగ్ మీన్స్ మనం సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి సెండ్ చేసే డేటా ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కోడింగ్ కన్వర్షన్ అనేది ఎన్ కోడింగ్ అగైన్ రిసీవర్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ డీ కోడింగ్ సో ఈరోజు మనం చూడబోయే క్లాస్ వచ్చేసరికి ఎన్ కోడింగ్ సో డిజిటల్ టు డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్లో మనకి ద మెయిన్ కన్వర్టింగ్ ఆఫ్ డిజిటల్ డేటా ఇన్ టు డిజిటల్ సిగ్నల్స్ అంటే డేటా అనేది డిజిటల్ ఫార్మేషన్లో ఉన్న డేటాని మనం డిజిటల్ సిగ్నల్ ఫార్మేషన్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం సో సిగ్నల్ అంటే నథింగ్ బట్ యాంటిట్యూడ్ ఫార్మేషన్లో మనం సిగ్నల్స్ కింద ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటూ పంపిస్తాం సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓల్టేజ్ సో వెన్ ద బైనరీ జీరోస్ ఆర్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఓల్టేజ్ పల్సెస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ టు డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్న మెసేజ్ వచ్చేసరికి వన్ జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ అనేది నేను ఒక మెసేజ్ తీసుకున్నాను సో ఎప్పుడైతే దీన్ని డిజిటల్ ఎన్ కోడింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేసామో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఓల్టేజ్ పల్సెస్ సో నేను ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద నార్మల్గా రఫ్గా తీసుకున్నాను మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో క్లియర్ కట్ కన్వర్షన్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను సో దిస్ డిజిటల్ టు డిజిటల్ ఎన్ కోడింగ్ ఈజ్ ఇన్ త్రీ వేస్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కేటగరైజ్డ్ ఇన్ టు త్రీ వేస్ యూనిపోలర్ ఎన్ కోడింగ్ పోలార్ ఎన్ కోడింగ్ అండ్ బై పోలార్ ఎన్ కోడింగ్ యూనిపోలర్ ఎన్ కోడింగ్లో మనకి ఓన్లీ వన్ టైప్ ఈజ్ దేర్ సింపుల్ యూనిపోలర్ అంటే ఓల్టేజ్ పల్సెస్లోనే ఉంటుంది ఓల్టేజ్ పల్సెస్లో జీరో ఈజ్ ద జీరో ఓల్టేజ్ అండ్ వన్ ఈజ్ ద హై ఓల్టేజ్ సో ఈ టూ కాంబినేషన్స్తో మనం త్రూ వైరింగ్ ఆర్ కేబుల్తో మనం ఓల్టేజ్ కనుక పాస్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద యూనిపోలర్ ఎన్ కోడింగ్ సో ఇక్కడ ఓల్టేజ్ లెవెల్స్ జీరోకి జీరో ఓల్టేజ్ వన్కి హై లెవెల్ ఓల్టేజ్ ఎలా అయితే ఇచ్చామో సేమ్ ఇప్పుడు నేను డయాగ్రామ్లో ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ జీరో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి సిగ్నల్ అనేది డౌన్లో ఉంటుంది బికాస్ దట్ ఈస్ జీరో ఓల్టేజ్ సో ఎప్పుడైతే అది వన్కి రీచ్ అవుతుందో దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ వన్ సో వన్ ఈజ్ ద హై ఓల్టేజ్ సో జీరో ఓల్టేజ్ వన్ ఓల్టేజ్ అగైన్ జీరో ఓల్టేజ్ జీరో ఓల్టేజ్ వన్ ఓల్టేజ్ అగైన్ జీరో ఓల్టేజ్ సో ఇది మనకి టైమ్ ఇది యాంప్లిట్యూడ్ రిప్లై చేస్తుంది సో ఇది సింపుల్గా మనకి యూనిపోలర్ యూనిపోలర్లో మనకి ఇంకెక్కడ కూడా ఎటువంటి కాంబినేషన్స్ అనేవి ఉండవు బట్ మీరు పోలార్కి వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ యూనిపోలార్ ఎన్ కోడింగ్ దిస్ ఈజ్ పోలార్ ఎన్ కోడింగ్ సో పోలార్ ఎన్ కోడింగ్లో అగైన్ ఇట్ ఈస్ కేటగరీస్ డిన్ టు త్రీ టైప్స్ నాన్ రిటర్న్ జీరో దట్ ఈస్ ఎన్ ఆర్ జెడ్ రిటర్న్ జీరో దట్ ఈస్ ఆర్ జెడ్ అండ్ బై ఫేస్ ఈ త్రీ పార్ట్స్లో మనం పోలార్ ఎన్ కోడింగ్ని రిఫర్ చేస్తాం సో అందులో ఫస్ట్ వన్ నాన్ రిటర్న్ జీరో ఏంటి అంటే ఇట్ యూజెస్ టూ డిఫరెంట్ ఓల్టేజ్ లెవెల్స్ సో అవి కూడా బైనరీ వాల్యూ సేమ్ వన్ అండ్ జీరో వన్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ ఓల్టేజ్ అండ్ జీరో ఈజ్ ద నెగిటివ్ ఓల్టేజ్ ఇప్పుడు మనకి ఎన్ఆర్జెడ్ ఎల్ ఎన్ఆర్జెడ్ ఐ అని చెప్పి మన
బట్ ఎనర్జెడ్ ఐకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకి వన్ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతామో అప్పుడే మనకి సిగ్నల్ మూవ్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి జీరో నెక్స్ట్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి సిగ్నల్ చేంజ్ అయింది పాజిటివ్ వేలోకి అగైన్ జీరో చేంజ్ అవుతుంది బట్ జీరో తర్వాత వన్ కాబట్టి సిగ్నల్ అనేది చేంజ్ అయింది అగైన్ వన్ అప్పుడు మళ్ళీ అగైన్ సిగ్నల్ చేంజ్ అవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ వన్ అప్పుడు సిగ్నల్ చేంజ్ అవుతుంది మళ్ళీ అగైన్ వన్ అప్పుడు సిగ్నల్ చేంజ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎనర్జెడ్ ఐకి ఎనర్జెడ్ ఎల్కి డిఫరెన్స్ అనేది అది సో ఇక్కడ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ జీరోస్ బోత్ ఏదైతే వాటి యొక్క స్పెషాలిటీ ఉంటాయో ఆ స్పెషాలిటీని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తే బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ద వాల్యూ చేంజ్ అబౌట్ వన్ మాత్రమే ఇక్కడ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎనర్జెడ్ ఎల్ అంటే నాన్ రిటర్న్ జీరో సంబంధించిన దాంట్లోనే టూ అనమాట ఎనార్జెడ్ ఎల్ ఎనార్జెడ్ ఐ సో నెక్స్ట్ రిటర్న్ జీరోకి సంబంధించి రిటర్న్ జీరోలో అగైన్ పాజిటివ్ వాల్టేజ్ టు రిప్రజెంట్ వన్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ రిప్రజెంట్ జీరో సో ఇక్కడ జీరో వోల్టేజ్ అనేసరికి నన్ అనమాట అంటే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ టైమ్ రిఫర్ చేసేటప్పుడు రిటర్న్ జీరోకి సంబంధించి మనం ఎలా చేస్తాము అంటే చూడండి జీరో ఇక్కడ జీరో ఎప్పుడైతే రీచ్ అయిందో ఇట్ ఈస్ నార్మల్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఓకే సో దెన్ అగైన్ ఇట్ అగైన్ గోయింగ్ టు ది వన్ పొజిషన్ సో అగైన్ జీరో అండ్ నార్మల్ పొజిషన్ సో జీరో ఇట్ రిప్రజెంట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ జీరో వోల్టేజ్ ఈజ్ రిప్రజెంట్ నథింగ్ బట్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే రిప్రజెంట్ చేసినాయో దట్ ఈస్ జీరో ఓకే ఎప్పుడైతే వన్ రిప్రజెంట్ అయిందో సేమ్ మనం పాజిటివ్ వోల్టేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిటర్న్ టు జీరో ఎన్కోడింగ్ ఓకే మనకి ఇప్పటి వరకు మనం తీసుకున్న ఇవన్నీ కూడా పోలార్ ఎన్కోడింగ్లో తీసుకున్నాం సో పోలార్ ఎన్కోడింగ్లో మనం తీసుకున్న త్రీ కేటగిరీస్ వచ్చేసరికి నాన్ జీరో నెక్స్ట్ రిటర్న్ టు జీరో బై ఫేస్ ఇప్పుడు బై ఫేస్లో టూ టైప్స్ అనేవి మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం సో పై బై ఫేస్ వచ్చేసరికి అగైన్ టూ పార్ట్స్ మాంచెస్టర్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ మాంచెస్టర్ ఇప్పటి వరకు మనం తీసుకున్న ఈ కాన్సెప్ట్స్ వరకు యూనిపోలర్ ఎన్కోడింగ్ చూసాం పోలార్ ఎన్కోడింగ్లో ఫస్ట్ టూ పార్ట్స్ చూసాం సో ఇక్కడ బై ఫేస్ అండ్ రిమైనింగ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీతో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఈ ఇక్కడ వరకు మనకి నోట్స్ మీరు మెన్షన్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక్కసారి క్లాస్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేవి నోట్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్స్ అనేవి మీరు కంపల్సరీ అక్కడ అండర్లైన్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో అలానే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో కూడా ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఎప్పుడైతే సెమ్ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ చేస్తారో డయాగ్రామెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేసి ఇక్కడ నేను చెప్పిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డయాగ్రామ్ కాంబినేషన్స్ అక్కడ మీరు కవర్ అయ్యేటట్టుగా నోట్స్ కనుక మెన్షన్ చేసుకుని ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేస్తే మీకు మార్క్స్ అనేవి మంచి స్కోర్ వస్తుంది థ్యాంక్